Hello Et salut On se retrouve aujourd'hui pour un type de vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire. Enfin si, plus ou moins, mais pas vraiment. Enfin, je vais vous expliquer. Euh, non, 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 non. En fait, je regardais un petit tuto make-up sur YouTube et j'ai une petite idée complètement débile qui m'est traversée l'esprit. Je me suis dit, alors, ces tutos-là, en fait, moi j'adore les regarder pour voir un peu le changement, en fait, de tête que tu vas avoir entre le avant et le après. Et, à un moment du maquillage, je me suis dit, bah, ce serait drôle qu'elle se rate complètement et qu'au final, elle se retrouve avec une tête genre, euh, voilà, complètement grimée, quoi. Et au plus profond de moi, j'avais tellement envie qu'elle rate son maquillage pour voir la tête qu'elle aurait avec un maquillage complètement raté que, bah, voilà, je vais, euh, je vais calmer mon envie sur ma chaîne et je vais le faire sur moi-même. Du coup que je vous explique parce que attention j'ai envie de lancer une série de vidéos. Ce que j'ai fait là c'est que je suis allée sur Google et j'ai tapé genre euh, pire maquillage, maquillage horrible, euh, maquillage moche, enfin voilà quoi je vais pas vous apprendre à trouver un maquillage pas très cool sur Google. Et du coup ce que je vais essayer de faire c'est de le reproduire alors euh, que je vous explique. Si cette vidéo vous plaît, ce type de vidéo vous plaît, ce qu'on pourrait faire c'est qu'en fait euh, de temps en temps sur Snapchat ou Insta Story, je vous demande en fait de me trouver une photo de maquillage que vous voudriez que je reproduise alors ça pourrait être un maquillage genre super chargé un maquillage dégueulasse, un maquillage joli. Enfin vraiment ce sera très très libre, on verra, ça dépendra de mon humeur, euh, de la journée, euh, du moment. Donc voilà, donc si c'est un concept qui vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, me le dire dans les commentaires surtout. Et, euh, et voilà, donc on va commencer la vidéo. L'intro est un peu long, mais bon, bah, je lance un petit concept sur ma chaîne. Il, il fallait que j'explique tout ça très bien, voilà. Donc c'est parti, on va commencer la vidéo. Donc je vais commencer par vous montrer le maquillage que je veux faire, donc attention. Voilà la bête donc cette personne on va l'appeler Choupeta. On peut constater que Choupeta a mis un fond de teint assez clair pour sa carnation, ce que nous allons donc faire. Voilà, hop, un petit peu partout. Je mets un miroir quand même. Donc là, on étale le fond de teint. Le teint à la Choupeta c'est bouclé, on va poursuivre par les yeux. Je vous ai même pas montré le produit, c'est le Born This Way de chez Too Faced, en teinte light beige. Donc on va poursuivre par le fard à paupières. Donc pour cela, on va utiliser la palette Julicious, la The Bomber Palette Julicious Cosmétique. Je prends mon super pinceau licorne. Le fard à paupières de Choupeta c'est un mélange des deux bleus. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que... On va faire un mélange des deux bleus. Donc on va commencer par appliquer le bleu euh, sirène, celui-là, juste ici. Donc faut savoir que c'est des fards à paupières qui sont très pigmentés. Donc du coup, il va falloir faire attention à avoir la main assez légère. Quoique Choupeta, elle a pas été très légère. <rire> Donc surtout bien monté au niveau du sourcil, sinon le maquillage ne sera sûrement pas on flick. Et vu que comme Choupeta, nous avons deux yeux, nous allons attaquer le deuxième œil. N'hésitez pas à y aller sur le bleu. Hein. Ok, donc regardons encore la photo de Choupeta. Ouais, on, on est pas mal là. Mais il faut surtout pas oublier que en dessous du bleu, Choupeta a rajouté du noir. Donc il va falloir rajouter un petit peu de noir euh, sur la paupière mobile et un petit peu au-delà. Nous allons donc utiliser cette couleur qui est un noir intense pour l'appliquer sur la paupière mobile. Alors là, vous allez me dire pourquoi Choupeta a-t-elle mis euh, un fard à paupières noir par-dessus son fard à paupières bleu Pour la simple et bonne raison qu'il fallait donner un peu de relief euh, à ce maquillage et euh, un peu de profondeur au regard. J'ai quand même l'impression que mon noir est un petit peu plus profond que celui de Choupeta. Je pense que ce jour-là, elle n'avait pas la Bomber Palette en sa possession et donc elle a, dû, euh, elle a dû faire autrement. Voilà, donc au niveau des yeux, là, on est pas mal. Euh, on va s'attaquer euh, du coup au contour des yeux parce que c'est très important Choupeta, le contour des yeux très bien fait. Et pour ce faire, nous allons utiliser le stylo 4 couleurs maquillage yeux et lèvres 4 couleurs All In One Pen Eyes and Lips de chez Clarins. Donc nous allons... Alors, comment ça fonctionne donc c'est parti, euh, voilà. Ne surtout pas oublier le contour de l'œil car c'est très important, encore une fois, pour la profondeur du regard. Et voilà, ça c'est fait. Donc maintenant que nous avons terminé l'ensemble de l'œil, nous allons nous attaquer aux sourcils. Et comme vous pouvez le constater, le sourcil de Choupeta est assez arqué, donc nous allons bien faire attention à faire un demi-cercle pour pouvoir euh, créer ce sourcil. N'hésitez pas à être euh, assez grossier dans vos gestes. Par contre, il faut vraiment que les sourcils soient sur le point de se toucher, sinon euh, c'est pas très Choupeta. J'ai peut-être d'ailleurs fait un sourcil trop épais, euh, mais ça va peut-être mieux avec la carnation de mon visage. Donc là, il va falloir s'attaquer au deuxième sourcil. Donc encore une fois, soyez minutieux, mais pas trop, car le résultat de Choupeta est très naturel et pas trop travaillé. Donc maintenant que les yeux s'est complètement achevé, nous allons nous attaquer au blush. Et pour ce faire, nous allons donc utiliser euh, le... Ah, j'ai pas de pinceau. On cherche un pinceau. Ah bah super Super la youtube beauté Nous allons donc utiliser ce superbe blush de chez Marc Jacobs en teinte 504 Kink and Kisses qui est, euh, qui est rose tout simplement comme Choupeta On a essayé de reproduire le maquillage au mieux donc comme Choupeta Et nous allons donc l'appliquer avec ce superbe pinceau de la marque NYX à mon nom, regardez c'est marqué Charlène dessus Et donc il va falloir avoir la main euh, assez lourde sur le blush car c'est ce qui fait vraiment la différence du maquillage de Choupeta 
Donc c'est parti, on l'utilise avec un, un pinceau à fond de teint, un, un pinceau euh, assez plat, pour que la matière puisse au mieux s'imprégner sur l'ensemble du visage. Voilà. Donc, bien dépassé en dessous de la joue aussi pour, euh, pour encore une histoire de profondeur, mais cette fois c'est euh, pour la profondeur des pommettes. Pour ceux qui ne savent pas, les pommettes c'est euh, ça là. C'est ça là, juste là c'est les pommettes. Donc voilà on en est dans l'évolution, donc je pense que euh, ça commence à être assez ressemblant et là donc on va s'attaquer au coup du spectacle aux lèvres de Choupeta. Pour cela on va commencer par appliquer un très joli rose flashy. Je vais utiliser euh, un rouge à lèvres de la marque Too Faced mais j'hésitais beaucoup en fait entre les deux. Euh, on va commencer par le plus foncé. On va commencer par le plus foncé et ensuite euh, on ajoutera quelques tons plus clairs pour, euh, pour intensifier les lèvres. Alors c'est parti, je me lance et on fait les lèvres. Alors surtout Choupeta n'a pas voulu faire un effet euh, lèvres Kylie Jenner, elle a voulu euh, justement accentuer le fait d'avoir des petites lèvres. Donc euh, il va pas falloir dépasser euh, autour de ses lèvres. Donc une fois que c'est sec, nous allons appliquer ce deuxième rouge à lèvres qui est euh, plus dans les tons de la couleur de Choupeta. Et, euh, et c'est parti, j'y vais, hop ah là on est quand même sur quelque chose de plus ressemblant. Donc voilà en ce qui concerne le rouge à lèvres, mais comme vous pouvez le constater, euh, Choupeta est allée un petit peu plus loin et a rajouté des paillettes sur les lèvres. Et vu que je n'ai pas de paillettes, nous allons mettre de l'highlighter pour donner un petit peu cet effet euh, brillant au maquillage. Donc pour ce faire, je vais prendre cet highlighter de chez Becca qui est un highlighter superbe qui brille de mille feux. Donc voilà ce que ça donne, on a vraiment un effet très brillant, très paillette, très glowy. Et, euh, et du coup on va s'attaquer au contour des lèvres, donc euh, Choupeta a utilisé euh, un crayon noir, donc on va continuer euh, avec ce crayon 4 couleurs All In euh, One Pen Eyes and Lips de chez Clarins, et c'est parti Alors je suis désolée si je parle pas mais là je suis complètement concentrée euh, et c'est vraiment pas le moment de tout rater. Alors surtout pensez bien à faire les côtés de la lèvre euh, parce que c'est quelque chose que Choupeta a vraiment très bien fait et, euh, et moi personnellement si j'avais pas eu le modèle de Choupeta je pense que j'aurais oublié de le faire donc, euh, donc faites-le bien, juste là, hop, en dépassant un petit peu, pour vraiment clôturer en fait la forme de votre bouche. Really, nigga donc voilà, je pense qu'on a terminé. Euh, je vous laisse admirer le résultat. Alors je me mets juste là pour que vous puissiez bien voir euh, la comparaison avec Choupeta. Et, euh, et je pense qu'il manque quelque chose. Donc si vous voulez que le look soit euh, ressemblant au maximum, il va falloir aussi euh, prendre la même coiffure que Choupeta. Donc pour cela, je sors ma perruque de chez Jour de Fête. Hop. En teinte euh, blonde. Et je l'applique comme ceci. Donc attendez, je vais quand même essayer de me coiffer un peu comme elle. Voilà, et voilà. Alors si vous êtes brune comme moi, il va falloir bien penser à ranger ses cheveux en dessous de la perruque euh, blonde de chez Jour de Fête. Ah attendez, le collier. Elle a le collier, elle a un collier. <rire> Bon, et eh bien écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Euh, en tout cas, je me suis éclatée à la faire, j'ai trouvé ça très cool. Je vais quand même enlever ça pour avoir un, un minimum de crédibilité quand même pour ma conclusion. Donc voilà cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, euh, moi je me suis éclatée à la faire, j'avais envie de quelque chose de léger et euh, enfin de léger, de léger, de, de... oui de léger, de léger, pas maquillagement parlant mais euh, vidé, vidé, vidéastement parlant. Donc voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat et sur Instagram pour euh, bah, les, prochaines, euh, les prochaines fois si, euh, si je retrouve l'envie de faire une vidéo de ce genre. Et, euh, et voilà comme ça je vous demanderai euh, de m'envoyer des photos que vous voulez que je reproduise dans une vidéo un petit peu dans ce style là et, euh, et puis voilà quoi c est, c est, c est, si ça vous plaît dites moi dans les commentaires euh, en tout cas j'ai beaucoup beaucoup aimé faire ça euh, donc je vous fais plein d'énormes bisous je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et, euh, et oui il y a quelques mois je vous avais euh, fait une vidéo sur euh, le casting ta vie puissance Shop. donc c'est un concours en fait de vidéos qui vous permet de gagner des lots genre ouf genre il euh, y a un chèque de 1000 euros à gagner il y a euh, un smartphone il y a un appareil photo enfin c'est quand même de très très Bolo et euh, il vous suffit juste d'envoyer une vidéo sur le site de Yob donc euh, je vais vous mettre dans la barre d'infos euh, le lien de ma vidéo dans laquelle j'explique tout ça, je vais vous mettre aussi le lien du site internet sur lequel il faut envoyer sa vidéo donc, euh, donc voilà. Alors j'ai terminé, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire Non rien, je crois que je vous ai tout dit. Donc voilà, je vous fais plein d'énormes bisous, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis bah voilà, on se dit à, à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye